Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan santriwati al muhibin yang berbahagia. Sebagai seorang santri, kita wajib untuk meriadoh diri kita, meriadoh nafsu kita. Apa tuh meriadoh nafsu? Melatih hawa nafsu kita. Kenapa kita harus meriadoh nafsu kita? Karena ketika karena nafsu kita itu ibarat hewan sing liar. Kita wajib iku nyekeli hewan itu aja sampai dia buas, aja sampai dene nyokot uang. Dengan apa ya? Kita harus melatih hewan tersebut, kebuasan tersebut. Nafsu kita juga seperti itu, wajib kita latih. Meriado nafsu sangat wajib untuk kita bagi para santriwan santriwati. Kenapa? Karena anda itu ibarat gelas sing murni, gelas koco sing bersih. Anda menimba ilmu di sini, ibaratnya sampean siap-siap untuk disoi air, siap-siap untuk disoi banyu. Banyu ini sampean ini harap diombe uang. Mau diminum oleh seseorang. Yaitu masyarakat ketika engkau kembali di rumahmu kelak. Bagaimana? Yo, harusnya seperti apa? Kamu ketika menimba ilmu, yo kudu golek banyu sing resik re. Airnya harus bersih. Apa air tak sing bersih? Ndak, ndak cukup. Tetapi wadahmu juga harus bersih. Isok mbok bayangno, ketika air itu bersih. Gitu? Ketika air itu bersih dari gurumu ilmu itu bersih, ya kan? Kemudian, tetapi wadahmu di sini tipe E tinggu, apa? Tinggu mangan kola, bersih apa kotor? Kotor. Ketika wadahmu tempat sisone kola, disoi air bening, marno kotor, isok diombe ndak? Ndak bisa. Onok wong sing gelem ngombe ndak? Ndak bisa. Begitu juga ilmu. Ketik, begitu juga ketika anda uh, menimba ilmu di al muhibin juga seperti itu ketika kamu menginginkan air yang murni yang bersih maka kau harus menyiapkannya sedemikian rupa gelas muku tumbuk resii buk sabuni buk kaya mama lemon po sanlekwi biar bersih baru buk kadong no gelas iki mau nenggone aliran air iki mau ketika aliran air bersih Wadahmu juga bersih, bening, resik, jernih. Maka suguhkanlah kepada masyarakat. Suguhkanlah kepada saudara-saudaramu. Soga suduh, suguhkanlah kepada tetangga-tetanggamu. Maka gelem ngombe ora? Mau. Seperti itu. Tawaduk mari ngono sabar, mari ngono Andap asor Tawaduk tadi Itu penting bagi seorang santriwan santriwati Karena Dengan ketawaduan itu Ilmu Bisa kita capai Gak ada rek ceritanya banyu Ngalir mengisor ini terus wadah ini dulu Sampai untuk banyu Gak bisa Makanya perlu kita untuk meriadoh nafsu kita Perlu kita uh, Apa rek melatih hawa nafsu kita agar hawa nafsu kita nurut dengan kita. Makanya kenapa kita berpuasa saat ini ya toh? Kita sering ketika kita keluar kita menjumpai warung-warung bercadar, ya. Warung-warung ono tutupe ngono kuwi warung bercadar. Ning kono akeh wong mangan telap-telap lanang wedok ya toh. Telap-telap. Ya sing wedok kan iso ono alasan head. Nah ini lanang, maksa head. Karena apa? Ya karena nafsunya gak diriado, gak dilatih. Padahal kan kita tahu, Dawe Gusti Allah, ketika Ramadan itu setan di dicancang, dibelenggu. Tetapi kenapa kok masih ada seseorang sing melakukan dosa, melakukan maksiat, waye poso gak poso? Kenapa? Hmm, tanpa setan pun. Ternyata hawa nafsu kita selama satu tahun yang lalu 
itu sudah kita serahkan kepada setan. Iya toh, sudah dilatih setan. Setan ngelatih nafsumu selama satu tahun wes wes lihai. Jadi ketika wes terlatih nafsumu untuk bermaksiat, setan tinggal nyantai. Ini ini dibelenggu, ini ini dicancang karo Gusti Allah. Eh nyantai dek ni. Ella, gak tak cekeli yo pangga. Eh kawan rono, eh rono rono rono. Kau kono di tuan di remote kontrol karo setan wes. Mangan dewi setan. Eh gak sah poso, gak sah poso. Gak usah setan ganggu. Kita gak bisa nyalah no setan ini kira. Nafsu kita yang harusnya kita salahkan. Karena penyakit, karena musuh paling utama, musuh paling berat adalah bahwa nafsu kita. Makanya dawe dawe kolan nabi ada aduika musuh paling utamamu yo nafsuka nafsumu di mana letak nafsu baina jambaika antara ne iki lo apa pelambung kanan dan lambung kiri ini antara ne iki tempatnya nafsu yo iki inilah musuh terberat kita baina jambaika terus Apakah kita sanggup melawan hawa nafsu dengan sendirian? Tak sanggup. Tak kayak contoh mana, rek? Tak kayak contoh mana? Ketika sampai antulan, coroyo, neng omai cino, gitu. Ternyata neng omai cino, aku mau onok kiri eh, onok tulisane, awas anjing galak, awas anjing galak. Ketika sampai langsung menculot pagar, dicokot pada zaman, cokot. Apa sampai naruh bus bus gue pendong pancet dicokot sampai yo apa carane sampai isok melebu omah tapi gak dicokot kiri gak dijenggongi kiri hmm ya co- carane jaluk tulung karo sing duwe ki kiri sama kiri itu ibarat setan tadi jin tadi eh, setan itu mau Ibaratnya kira ikut mau setane, seng dua omah ikut gusti Allah. Kita jaluk tulung dengan gusti Allah. Gak iso awak dia langsung menculot, ngelawan kira eh uh, kalah awak dia koro kira. Kono iso nyokot tak? Kono dua untune lincip lincip awak dia untune gigis kape. Caranya seperti apa? Kita harus minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah jinian ampun. Ampun jenengan pasrah ke hidupku ini dengan diriku sendiri. Tapi tolonglah hambamu ini dari godaan setan. Makane audo bilahi mina syaito. Iku lor caranya awak dewe ben gak kegodo karo se setan. Dene wong wong sing isok nenggonin. Dene wong wong sing nenggonin joba sing isok melebu nenggone apa mau warung warung bercadar. Itu karena memang dia menyerahkan. dirinya kepada dirinya sendiri tidak menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala itulah mengapa kita harus meriadoh nafsu kita dan kita wajib meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bis Rabbi fang fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fang fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim Mu'afatin minal fitani Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni Allahumma inni Astaudi'uka Astaudi'uka Ma'allam tanihi Ma'allam tanihi Fardudhu ilayya Fardudhu ilayya Inda hajati ilayhi Inda hajati ilayhi Wala tunsinihi Wala tunsinihi Ya Rabbal Alamin Ya Rabbal Alamin Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.